，这应该是于兰写给他母亲的信吧。妈妈，我又想你了。今天的星光很漂亮，就像她漂亮的眼睛。今天他们校篮球队又比赛了，得了冠军。又廷打球的时候真的好帅呀、啊，他就是我的男神，我的梦想。花痴。妈妈，你曾经说我和他的名字好般配，青出于蓝而胜于蓝，可我却总觉得自己配不上他。你说是否喜欢一个人就会变得自卑胆怯？可我就想一直喜欢他，永远都喜欢他。是我配不上你，我连喜欢你都不敢向你表白。幽情，幽情，你在哪儿啊？幽情，妈妈，上个月景城地震，我徒手把他从废墟里刨出来的时候。我的心都疼碎了，我好怕他会死。六婷，六婷，你醒醒！可后来等我醒了，不知怎么就变成了是于一救了他。回来后，他就跟于一在一起了。他如果不爱我，救他的人是不是我，又有什么关系呢？现在的我好害怕看见他。我的心好痛，会痛得死掉的感觉。原来救我的人是于兰，怎么会这样？妈妈，我想去找你，至少全天下的人都不爱我，而你肯定是爱我的。我这是怎么了？我的心怎么这么疼？原来心痛是这种感觉。每一根细弱的汗毛都会变成钢针，密密麻麻，扎遍全身。原来你在这里，又婷，你告诉我，你和那个戏子赵明到底是什么关系？是跟你有关系吗？当初是你答应我，和于兰离婚，就和我结婚的。于兰的名字你也别提，给我滚开！在这十一年，我在他的生命中一直都是这么重要的角色，我一定要重新找到他，不管付出任何代价。喂，谢谢。无论你用什么手段，给我动用你所有的资源，帮我找到于兰。放心吧，交给我了。之前是我没有珍惜。是我一步步把他送上爱的屠宰场。刘挺哥。你是来找我的吗？我们去那边聊吧。孟小小，你告诉我，于兰到底去哪儿了？她有没有跟你联系过？六天哥，绝对没有。我也很想知道她在哪儿。孟小小，你是于兰最好的闺蜜，我不信你不知道。对了，你哥去哪儿了？我，我不知道啊。孟小小，我跟你说，你今天要是不告诉我他们在哪儿。我把你的客人全赶跑。说，我我我只知道我哥跟于兰姐一起离开的，应该是出国了，但是具体去哪儿我真的不知道。妈，你说于兰跟我说去私奔了。徐兰怎么可能没碰上先三言两语就拐走呢？是谁啊？你说于兰她是不是真的喜欢孟小霞？所以我叫你盛大傻。这于兰爱你爱的人尽皆知，可
可你偏偏就不在乎。这下好，王小仙这小子大学的时候就拼了命的追玉兰，这回你可算成全他们。最近我们于氏的股价连续下跌，托家私募基金趁低吸纳。这背后一定是有人故意在整我吧？他偏偏又操不出事实，再这么下去，我们老于家就完蛋了。先别着急，实在不行，我们把马路外线给出去。我这之前不是没有想过，可是房产抵押手续刚刚递交，就被沈又廷这小子半路给劫走了。我就想不通，这小子到底想干嘛？这样，依依、啊嗯，你陪爸爸走一趟，不管怎么说，你在他沈又廷心里还是有一定分量的。行，爸，那我跟你去找他。谨慎行。又婷，你到我这里来一趟，快！谢谢。什么情况？又婷，你要有个心理准备。什么意思啊？我查到了，于兰是跟孟少谦换了身份去了新西兰。而且用新名字注册结了婚，你知道莫少谦还是有这个本事的。但是，就在上个月，徐兰跟他两岁的孩子因为一起醉驾车祸，不幸去世了。我不信，他是流了产离开的，哪来的孩子？我好不容易查到的，他就死了。天底下哪有这么巧的事情？他都才两年零九个月了，孩子肯定是孟少谦的呀，这怎么可能是你的？管他是不是孩子不孩子的，接下来事情马上给我安排好，我是要见人死而见尸。又婷，我都确认过了，于兰和于兰的遗愿，滚回都已经撒到大海里了。再说了，你们已经离婚了，你要尊重他，死者为大。你害他，就应该让他安心去天堂、啊。我不管那么多。你说你爱了我十一年，你却跑到那么远的地方跟别人结婚了，什么狗屁爱情！你说不爱就不爱了。你问过我了吗？你经过我同意了吗？不管去到哪儿，都是我沈又廷的女人，我唯一爱着的女人。哎，又廷，留个念想